ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു എന്താ ഞാൻ ഇന്ന് യൂണിഫോമിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഓസ്കി എക്സാം ആട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ലണ്ടൻ ഡറി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എക്സാം അവിടുത്തെ അൾസ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ജേണി ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഇപ്പം സമയം എയ്റ്റ് തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ടെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എക്സാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേർക്ക് ഓസ്കി എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റുകാർ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ അവരൊരു എയ്റ്റ് തേർട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും പിന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഭയങ്കര സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് പോയവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫാമൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ഏരിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മൾ ശരിക്കും സ്ഥലം കാണാൻ പോകുന്നതല്ലോ നമ്മൾ ഓസ്കി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട് വലിയ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാലും ടെൻഷനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എത്രമാത്രം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ശരി സമയം കളയണം നമുക്ക് പോയിട്ട് വരും ഈ വണ്ടിക്ക് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകണേ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തി അൾസ്ട്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഓസ്കി എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ മഴയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അന്നേരം വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങ് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചേ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓസ്കി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഓസ്കി എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം എല്ലാവരും എക്സാം കഴിഞ്ഞതുള്ളതാണ് പല പല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ് ദം എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ മെറളിൻ ഓക്കെ ടെൽ മി ഈ ഈസ് വെരി ഷൈ ഷീ ഈസ് ടോൾ മീ ഈസ് നോട്ട് എ ക്യാമറ പേഴ്സൺ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫൈൻ ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ എൻ എ വാട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടെൽ ഓക്കെ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ Tell me about exam. Which station you got? Which skill you got? Um, I got the Britain. Britain. Britain scale. Okay. Yeah, and, and I got the catheter specimen. Catheter specimen. Okay. How did you feel that? It's okay? Um, I didn't you did well? <laughs> I didn't get to check my Britain score when I started time. Mm-hmm, I just mm-hmm. had to. Okay. It's same as our usual practice, right? We already practice from our home. Okay. So how did you feel? You... Uh, did well in the exam given two activity only breathing and dying anyway we will wait for the result right but everybody we all have a coffee kudik kato okay ramesh ji parnu engena undayen exam ne petti parayanna nammal bayangara tension adichu varanda avashyam undu nammal endha parane practice cheyina same adu thanne ivide cheyda madi hmm pashin enikku avade practice cheyidathu pole thanne ivide cheyan pattilla nanu oru vashame ullu എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും മീൻസ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഒന്നും എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ മതി വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പർ കൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും പിന്നെന്താണ് എന്തേലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ആക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓൺ ആക്കേണ്ടത് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ ഫേസ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് എക്സാം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പഠിച്ച പോലൊക്കെയാണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലൊക്കെയാണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവർ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെ ബി പി ഐ എഫ് ഐഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എല്ലാം അവർ കാണിച്ചു തരും അങ്ങനത്തെ അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാം അവരെല്ലാ സാധനങ്ങളും തരും പിന്നെ എല്ലാ സംഭവവും നമ്മൾ വിശദ
നൂലായിട്ട് നടക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മാസ്കൂരി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒക്കെ പോയി കാണി ഞങ്ങളുടെ വളരെ നൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഇപ്പം നമ്മുടെ തിരിച്ച് അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ ോ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് ആയത് പീസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു അതൊരു ശരിക്കും ഒരു സ്നേക്കിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ബ്രിഡ്ജിന് കേട്ടോ സ്നേക്ക് കേവ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്നാൽ ആ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റുകാരാണ് മറ്റേ സൈഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് കാണുന്ന കൂടുതലുള്ള ഏരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ട് സൈഡിൽ നിറച്ചും മരമൊക്കെ ആയിട്ട് ആ മരമൊക്കെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓട്ടൺ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ യെല്ലോ കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കാണുന്നുണ്ടോ അത് ഫുള്ള് ചെമ്മരിയാടുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറേ ഫാമുകളാണ് കേട്ടോ അതായത് ആടുകളുടെയും പശുക്കളുടെയൊക്കെ ഫാമുകളാണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു അതായത് ഇത് ആടുകളെയൊക്കെ രാത്രിയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ കൂടുകളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തുറന്ന് തന്നെ വിട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ വഴിയിലേക്കൊന്നും ഇത് ഇറങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ വേലി പോലെ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഈ മൊട്ടക്കുന്ന് പോലെയുള്ള അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് കൂടൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ കുറേ പശുക്കൾ നിൽപ്പുണ്ട് പുള്ളി പുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള പല കളറൊക്കെ ഉള്ള പശുക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ കുറച്ചൊരു പൊക്കമൊക്കെ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു
അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നല്ല രസമല്ലേ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പച്ച പരവതാനി വിരിച്ചിട്ടേക്കുന്ന പോലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പുല്ലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗാർഡനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്ന പുല്ലില്ലേ അതേ സെയിം ടൈപ്പ് പുല്ലാണ് കേട്ടോ ഇത് പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഫാമേഴ്സ് ഇതിങ്ങനെ കുറേ വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഫാമുകളിലൊക്കെ ചെല്ലു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രീയ് നമുക്ക് മുറിച്ച് മേടിക്കാം അപ്പോൾ അവർ ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം അവർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിറച്ചും അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം അവരിങ്ങനെ വളർത്തും അപ്പം പല സൈസിലുള്ളത് കാണും പിന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മുറിച്ച് മേടിക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം താണ്ടി നമ്മൾ ഈ ബെൽഫാസ്റ്റ് സിറ്റിയിലെത്തി കേട്ടോ അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലെത്തി എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടയേർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ദൂരെ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്തതല്ലേ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തേക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓസ്കി കഴിഞ്ഞ് വി ഓൾ ഡൺ വിത്ത് ഓർ ഓസ്കി ആൻഡ് വി ആർ ടയേർഡ് റൈറ്റ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എൻജോയ് ടുമോറോ യു ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് റൈറ്റ് യു ക്യാൻ കം ഓക്കെ ഇനിയും കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഓസ്കിയെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും പിന്നെ ഇടാൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ശരി ബബായ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വേറൊരു ദിവസം കാണും സി യു ബബായ്